注意看，当外国选手在比赛中接连拿到高分后，日本主场内的观众都认为中国跳水梦之队这一次必将铩羽而归。而他们却没想到的是，这一切竟然都在我们的掌握之中。在最后时刻，两位中国选手开始发力，用一记记教科书式的动作让外国跳水队感受到了绝望。2023年福冈世锦赛女子三米跳板决赛中，中国队派出来自海南的陈艺文和湖北的选手昌雅。值得一提的是，俩人刚刚在之前的双人三米板中已经斩获了一枚金牌，所以这场单人项目中，这对黄金搭档也是势在必得。但令人出乎意料的是，这场比赛开始后，却有几位外国选手灵光乍现，使本来没有悬念的比赛变得有意思了起来。这究竟是怎么一回事呢？让我们进入比赛一探究竟。首先登场的是加拿大选手帕梅拉。加拿大选手开局状态就十分不错，最后得到了 67.50 的高分。随后上场的是主场作战的日本选手萨库拉，让我们看看他的表现。小日子过得不错的萨库拉同样得到了 67.50 分。接下来就是中国选手昌雅妮的第一跳，好，稳定发挥得到了 64.50 分。中国选手陈艺文的第一跳，最后也得到了 63.00 分。第一轮结束，加拿大选手和日本选手发挥出色，排名第一，而两位中国选手仅仅排名第三和第四。这个排名在整个系列赛中都是比较罕见的。所以这也让外国跳水队产生了可以拿到金牌的错觉。来到第二轮，加拿大选手的第二条，选择1 0 7 B 难度系数 3.1 这一跳在入水时出现了一点失误，最后得到了 62.00 分。日本选手萨库拉的第二条，同样选择1 0 7 B 难度系数 3.1 最后得到了 66.65 分。小日子选手还是有几把刷子的。我们来看中国选手昌雅妮的第二条，选择2 0 5 B 难度系数 3.0 漂亮！渐入佳境的昌雅妮这一跳拿到了 67.50 分。中国选手陈艺文的第二条，选择2 0 5 B 难度系数 3.0 非常漂亮！陈艺文的第二跳也拿到了 67.50 分。这一轮两位中国选手慢慢开始发力。从比分可以看出，场上的赛事十分激烈，但这一切却都在中国队的掌握之中。我们静观其变。下面是加拿大选手的第三条，十分不错的得到了 67.50 分。日本选手的第三条，第三条三六五 B。小日子选手没能顶住压力，最后只得到了 58.50 分。接下来是中国选手昌雅妮的第三条。水花压的漂亮，最后得到了 64.50 分。中国选手陈艺文的第三条，可以，好的。陈艺文上演了教科书式的3 0 5 B， 轰出了 79.50 分的高分，直接甩开了一众选手。这一轮后，陈艺文占据了第一名，昌雅妮排名第三。但对于中国队来说，此时的比赛才真正开始。加拿大选手的第四点。最后得到了 67.50 分。日本选手的第四条，最后得到了 64.60 分。中国选手昌雅妮的第四条，很轻松。不得不说，昌雅妮高挑的身形太适合跳水了，如艺术般的动作拿到了 77.50 的高分。中国选手陈艺文的第四条。同样得到了 77.50 分，两位中国选手这时候才亮出了肌肉，展现了恐怖的统治力，分别占据了第一和第二名。此时还剩最后一跳，虽然中国队仅仅领先外国队二十几分，但这却是一道他们难以逾越的鸿沟。接下来就是两位中国选手的冠军之战，这对昔日的队友到底谁能夺得金牌呢？我们拭目以待。加拿大选手的最后一跳，得到了 67.50 分。日本选手的最后一跳。心态已经崩了的萨库拉，这一跳只得到了 48.00 分。我们来看中国选手昌雅妮的最后一跳。好的，昌雅妮稳稳的完成了最后一跳，得到了 67.50 分。接下来就是中国选手陈艺文的最后一跳，大家屏住呼吸，千万不要眨眼。漂亮，没有问题，太漂亮了。两位中国选手犹如神仙打架，陈艺文的这一跳得到了 72.00 分，最后力压队友昌雅妮夺得金牌，为全世界贡献了一场酣畅淋漓的跳水盛宴。
，让我们给中国选手陈一文和昌雅妮鼓掌点赞，你们都是最棒的。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。注意看，当马来西亚选手在比赛中出现重大事故后，场下的马来西亚教练组满脸的疑惑，仅仅因为他们刚刚亲眼目睹了中国队的表现。他们不理解，同样是两条胳膊两条腿，中国队为何可以做到如此极致？这是2023年福冈世锦赛男子双人十米台决赛现场。本次比赛代表中国梦之队出战的是来自陕西的选手杨浩和广西的选手练俊杰。值得一提的是，杨浩哥、练俊杰这一对组合，自2021年首次搭档比赛后。至今没有一场败绩，所以本场比赛虽说有几个国家的实力也非常强，不过对于中国跳水梦之队来说，我们真正的对手只有自己。那么接下来闲话不多说，一起来欣赏两位中国选手带来的梦幻表演。首先登场的是马来西亚选手，这一跳得到了 46.20 分。接下来是乌克兰选手的第一跳，乌克兰的两个小伙子看样子是又帅又能打。最后得到了 50.40 分。我们来看墨西哥选手的第一跳，最后得到了 49.20 分。下面就是中国选手的第一跳，太漂亮了！两位中国选手的第一跳就拿到了进满分的动作，得到了 59.40 分。第一轮杨浩和练俊杰迅速占领第一名的位置，来到第二轮，马来西亚选手的第二跳。最后得到了 49.80 分，乌克兰选手的第二跳，再次得到了 50.40 分，墨西哥选手的第二跳，这一跳右边的选手水花没有完全压住，最后只得到了 46.80 分，中国选手的第二跳，两位中国选手再次以教科书式的动作震惊全场，得到了 58.20 分，又是一个进满分的动作。可以说六十分的总分完全限制了我们的发挥，而接下来进入到自选环节，比赛才算真正的开始。马来西亚选手的第三跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。果不其然，当难度升级后，马来西亚选手就出现了令人瞠目结舌的失误，直接致敬了隔壁菲律宾的兄弟，最后获得了本届世锦赛唯一的一个零分。我们来看乌克兰选手的第三跳，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。乌克兰选手同样出现了失误，最后得到了 71.04 分。墨西哥选手的第三跳，选择3 0 7 C， 难度系数 3.4 最后得到了 78.54 分。看到外国跳水队接连失误，两位中国选手有责任站出来教学一下，什么才是真正的跳水？第三跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 没有任何疑问。简直无懈可击！中国选手的这一跳得到了 85.44 分。三轮战罢，中国队慢慢拉开了差距。来到第四轮，马来西亚选手的第四跳，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 最后得到了 71.04 分。乌克兰选手的第四跳，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 乌克兰选手这一跳彰显了不俗的实力，最后得到了 84.48 分。不得不说，他们确实是银牌的有力获得者。墨西哥选手的第四跳，选择2 0 7 B， 难度系数 3.6 最后得到了 78.84 分。中国选手的第四跳，选择3 0 7 C， 难度系数 3.4 哎呦，这个动作稍微的失误了一点点。这一跳，中国队出现了一点失误，只得到了 85.68 分。不过我们依然稳稳的占据着第一。来到第五轮，马来西亚选手的第五跳，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。最后得到了 75.24 分。乌克兰选手的第五跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.7。哇，漂亮！乌克兰选手突然迎来了爆发，这高难度一跳得到了 97.68 的高分。墨西哥选手的第五跳，同样是2 0 9 C， 难度系数 3.7。最后也得到了 95.46 分。中国选手的第五跳，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。非常漂亮！面对外国选手的接连爆发，中国两名选手并没有受到影响，还是按照自己的节奏稳稳的完成了这一跳，最后拿到了 90.24 分。第五轮结束，中国队以 378.96 的总分排名第一。此时还剩最后一跳，金牌的所属显然已经没有了疑问。你指望中国队有大的失误，确实比登天还难。不过大家还是非常好奇，到底哪个国家可以在中国队的手下斩获这枚宝贵的银牌呢？让我们拭目以待。马来西亚选手的最后一跳。
，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。最后得到了 68.16 分，乌克兰选手的最后一条，选择5 2 5 5 B 难度系数 3.6。这一跳右边的选手水花没有压住，最后得到了 85.32 分。墨西哥选手的最后一跳，同样选择5 2 5 5 B 难度系数 3.6 最后也得到了 85.32 分。接下来就是中国选手的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.7 大家屏住呼吸，一起来欣赏中国跳水梦之队的极致表演。虽然练俊杰的水花没有压死。但俩人却依然凭借惊为天人的空中动作，拿到了 98.79 分的高分。最后没有悬念的获得了这枚宝贵的金牌。让我们为两位中国选手鼓掌点赞，也为第二名乌克兰的两个小伙子鼓掌点赞。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。